Yo meine Kinder, was geht? Die Serie wird dieses Jahr bei FIFA Ultimate Team beliebt sein. Das dürfte kein Geheimnis sein. Ebenso dürfte dann natürlich auch kein Geheimnis sein, dass die Spieler ähnlich wie bei der Premier League etwas teurer sein werden als in anderen Ligen. Deswegen schauen wir heute auf 5 bezahlbare OP-Spieler aus der italienischen Liga für euer Anfangsteam. Los geht es mit einem Kevin. Ja, ich habe es mir auch nicht ausgesucht. Kevin Lasanna hat mit seiner Leistung maßgeblich dazu beigetragen, dass sein Verein Udinese im italienischen Oberhaus geblieben ist. In 29 Spielen brachte er es auf 12 Tore und 4 Torvorlagen. Nachdem man ihm bei FIFA 18 trotz guter Leistung kein Upgrade gegönnt hat, sollte dieses Jahr in jenem Fall ein Gold-Upgrade drin sein. Seine 77er Karte könnte dann so aussehen. Pace sein Papa, 1,86 groß mit einer Sprungkraft von ca. 80 plus 3 Sterne Skills und Weak Foot. Fazit, den kann man am Anfang für einen niedrigen Preis ruhig in den Sturm stellen. Kein Arschgeber, aber dafür auch ein Arschretter ist Simone Verdi. Auch er half seinem abstiegsgefährdeten Club aus Bologna mit starker Leistung richtig weiter. In 34 Spielen gelang ihm 10 Tore sowie auch 10 Torvorlagen. Respekt. Napoli sicherte sich daraufhin seine Dienste ab diesem Sommer. Mal schauen, ob er sich durchsetzen kann. Im Rahmen der Gamescom wurden ja ein paar Ratings gezeigt und dort war auch Verdi mit einer 81 zu sehen, was absolut vernünftig klingt. Die Footkarte könnte dann so aussehen. Fast 90 Tempo, 4 Sterne Skills und 5 Sterne Weak Foot. Was bleibt da zu sagen außer Shut up and take my money? Äh, Coins. Für die rechte Außenbahn sollte Verdi also safe sein. Joa Cancelo ist unser dritter Mann und der dürfte ähnlich wie Opa Meccano im ersten Video bei der Bundesliga stark gefährdet sein, durch die Decke zu gehen. In der Rückrunde der vergangenen Saison war Cancelo bei Inter absoluter Stammspieler und konnte seinen Marktwert auf 35 Millionen steigern. Aber auch bei Juventus war er nun zum Anfang der Saison gesetzt. Klingt also vielversprechend. Ich hätte ihm schon eine 82 zugetraut. Laut der Testversion wird er aber auf 81 geratet. Also gehen wir auch von einer 81 aus. Die Karte wäre dann diese hier. Mit Florenzi, Hüsei, Versaiko, Karstorp und so weiter hat er wenigstens auch einigermaßen gute Kontrahenten auf der rechten Verteidigerseite. Daher kann man nur hoffen, dass der Preis bezahlbar bleibt. Merkt euch einfach, so früh wie möglich zuschlagen. Kleiner Trading-Tipp am Rande. Der vierte Mann ist auch kein Unbekannter, denn dieser wurde schon bei FIFA 18 sehr häufig genutzt. Baka Yoko. Seine Debütsaison bei Chelsea lief, sagen wir mal, nicht ganz so glücklich. Und so wurde er nun erstmal an den AC Milan ausgeliehen. Ja, er wird ein minimales Downgrade hinnehmen müssen, dies wird aber nichts daran ändern, dass er für ein Anfangsteam absolut krasse Allround-Werte hat. Bereits im World Cup Modus hatte er nur noch ein 80er Rating. Bei FIFA 19 denke ich aber, dass er auf eine 81 kommen wird. Das würde dann so aussehen. Ja klar, besteht auch bei Bakayoko die Gefahr, dass der Preis explodieren wird. Aber die Gefahr wird ein wenig eingedämmt durch die ganzen guten Allrounder-Alternativen, die es zu ihm gibt. In der italienischen Liga wären das mit Nengolan, Milinkovic, Savic, Pjanic, Hamschik, Matjudi, Kidira, Chan, Nsonzi und 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 einige mögliche Spieler. Der fünfte und letzte Platz geht mal wieder an eine PPP Pace Hure und zwar Kleuvert. Dieser hat mit 15 Torbeteiligungen in 30 Spielen ordentlich auf sich aufmerksam gemacht und so hat der AS Rom in diesem Sommer zugeschlagen. Da er sich noch beweisen muss, wird man ein krasses Upgrade wohl noch abwarten müssen. Aber für eine 78 sollte es bei FIFA 19 schon reichen. Pace Hure, 4 Sterne Skills, 4 Sterne schwacher Fuß, paar Schuss und Dribbling in Ordnung. Was will man über Außen mehr? Keine Ahnung. Ja, das war's dann mal wieder mit meinen Vorschlägen. Eure bezahlbaren OP-Spieler aus der Serie gerne in die Kommentare. Abonniert den Kanal, folgt mir auf Instagram und Snapchat, um auf den Laufenden zu bleiben. Und ja, haut rein, ne?